ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് വീഡിയോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ നെവർ നെവർ നെസ്റ്റ് എന്ന ലെസൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ റിവ്യൂ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ റിവ്യൂയിൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മറി കൂടെ വരും ദ നെവർ നെവർ നെസ്റ്റ് എന്ന് വൺ ആക്ട് പ്ലേയുടെ തീർന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു ലെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആപ്റ്റിനെസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടൈറ്റിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും തീർന്നിട്ടില്ല എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഫ്രേസൽ വേബ്സ് കൂടെ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുക അവർ ഹെഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കേൾക്കുക വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാറി എന്താ പറയുക ഒരു ഹെഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മുഴുവൻ ലെസൺസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സമ്മറികളൊക്കെ ഉണ്ട് കാറ്റ് സ്കെച്ച് ഗ്രാമറും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഡിസ്കോസ് ഫോർമാറ്റ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി പത്താം ക്ലാസ് മാത്രമല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള എല്ലാ ലെസൻസിൻ്റെയും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് ലെസൺസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു നല്ല ടൈറ്റിലാണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ റിവ്യൂ തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദ നെവർ നെവർ നെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് എഴുതി ഒരു കോമ കൊടുത്തിട്ട് റിവ്യൂ ഈ ലെസൺ മാറുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതുക കോമ എ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് ആണ് റിവ്യൂ എന്നെങ്കിൽ അത് എഴുതുക എന്നിട്ട് കോമ എടുത്തിട്ട് എ റിവ്യൂ ഓക്കെ ഒരു താഴെ എഴുതുക എഴുതുകയാണ് ദ നെവർ നെവർ നെസ്റ്റ് ഇസ് എ സാറ്ററിക്കൽ വൺ ആക്ട് പ്ലേ ബൈ സെഡ്രിക് മൗണ്ട് സാറ്ററിക്കൽ ആക്ഷേപ ഹാസ്യപരമായ എന്താണ് സാറ്ററിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപ ഹാസ്യപരമായ എന്നാണ് മലയാളം അർത്ഥം എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപ ഹാസ്യം ഒരു പരിഹാസത്തിലുണ്ട് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു മോശം കാര്യത്തെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് നന്നാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രോളെ കണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ട്രോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഓട്ടന്തുള്ളിലെ ആക്ഷേപ ഹാസ്യമാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ട്രോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സാറ്ററിക്കൽ സാറ്റയറുകൾക്ക് ഈ സാറ്റയർ ഡ്രാമകൾ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപ ഹാസ്യം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് സമൂഹത്തിലുള്ള തിന്മകളെ പരിഹാസപൂർവ്വം അതിനെ അവതരിപ്പിച്ച് അതിനെ നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യപരമായിട്ടുള്ള വൺ ആക്ട് പ്ലേ വൺ ആക്ട് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാംഗ നാടകം ഒറ്റ ആക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഭാഗം ഒരു ആക്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ട്സ് ഉള്ള പ്ലേസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ചെറുതായിരിക്കും വൺ ആക്ട് പ്ലേ കുറഞ്ഞ നമ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിംഗിൾ തീം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെഡ്രിക് മൗണ്ട് ആണ് ഇനി ദ തീം ഓഫ് ദ പ്ലേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ തീം വരുന്നത് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ തീം എന്താ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇ എം ഐ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഇ എം ഐ എന്ന് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കണ്ട ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത സ്പെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ എൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ എല്ലും ഉപയോഗിക്കാം വ്യത്യാസമുണ്ട് മീനിങ്ങിലല്ല വ്യത്യാസം മീനിങ്ങിലല്ല പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൺ എൽ ആണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് രണ്
ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജാക്ക് ജിൽ ആൺ ജെയിൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നേഴ്സ് ഡോക്ടർ മാർട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ വളരെയധികം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഴുതാം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ദ സ്റ്റോറി റിവോൾവ്സ് എറൗണ്ട് ഈ സ്റ്റോറി ചുറ്റിതിരുന്നത് ഏതിന് ചുറ്റുമാണ് ദ യങ് കപ്പിൾ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ രണ്ടു പേര് ജാക്ക് ജിൽ ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾ ആണല്ലോ ഇവർ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ നീങ്ങുന്നത് ഹു ബൈ ഓൾ ലക്ഷറീസ് ബിയോണ്ട് ദർ മീൻസ് ഇവിടെ ലക്ഷറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ലക്ഷറീസ് ആർഭാടങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരൊരുപാട് സാധനം വാങ്ങുന്നില്ല ആർഭാടത്തിന് അവർ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് കാർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അവരുടെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കാണ് അവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ബിയോണ്ട് ദർ മീൻസ് മീൻസ് അവരുടെ റിച്ചസ് അവരുടെ സമ്പാദ്യമാണ് അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള ആർഭാടങ്ങൾ അവർ വാങ്ങിക്കുന്നു അതാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് ടുവാൾസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേ ഈ പ്ലേയുടെ അവസാനത്തിൽ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ ഹാവ് എൻ അനാഗ്നോറിസിസ് ഈ വാക്ക് എന്തായാലും ഇത് പുതിയതായിരിക്കും അനാഗ്നോറിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അനാഗ്നോറിസ് വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് വളരെ ഡീപ്പർ മീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അത് എത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ മോൾക്കോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അനാഗ്നോറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനാഗ്നോറിസിസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് റിയലൈസേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ടഫായ വാക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡും പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം വേണ്ടവർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്താണ് ഇത് വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുന്നു ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സീസ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ ട്രാപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഇനി സർക്കാസ്റ്റിക്കൽ കൊമൻസ് ഓഫ് ആൺ ജെയിൻ ഓൺ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദേ ഹാവ് പെർച്ചേസ്ഡ് ഹെൽപ്പ് ദ മേക്ക് ഔട്ട് ദർ മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ ആൺജെയിനിനെയും ആൺജെയിന് അതായത് അവിടെ വരുന്ന ആ സ്ത്രീ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ ആൺജെയിനെ അവർ വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക്കലായിട്ട് പരിഹാസ രൂപേണ പറയുന്ന പല കൊമൻസ് ഉണ്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തും പിന്നെ അവർ കാണുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് അത് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജാക്കിനും ചില്ലയും മേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മേക്ക് ഔട്ട് എന്ന ഫ്രേസ് ചിലവ് പഠിച്ചോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക തിരിച്ചറിയാം മേക്ക് ഔട്ടിന് അർത്ഥം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ മിസ്റ്റേക്സ് അതായത് ഇവർ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടാണല്ലോ സാധനങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെ അതൊരു ഡേഞ്ചർ ആണ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൺജെയിന് ഇങ്ങനെ സർക്കാസ്റ്റിക്കിൽ പലതും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് സർക്കാസ്റ്റിക്ക് സർക്കാസ്റ്റിക്കിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആൺജെയിൻ ഇവരെന്താണ് അയ് അങ്ങനെ സംസ പരിഹാസ രൂപേണ സംസാരിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സർക്കാസ്റ്റിക്കൽ കൊമൻസ് ഓഫ് ആൺജെയിൻ ഓൺ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദേ ഹാവ് പെർച്ചേസ്ഡ് ഹെൽപ്പ് ദ മേക്ക് ഔട്ട് ദർ മിസ്റ്റേക്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സർക്കാസ്റ്റിക്കൽ പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള സംസാരം ഇവർക്ക് അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും വലിയ ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വേണോ ഇത്രയും കടുകട്ടി വാക്കുകൾ വേണോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് അനുസരിച്ച് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെവല് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയാം ആ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ അതിൽ പുതിയ വാക്കുകളും കുറച്ച് ടഫായ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വാക്കുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു നിലക്കും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിളായ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത്തരം വാക്കുക
ബൈയിങ് ഓൾ ദ കംഫേർട്സ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിസ് എല്ലാ കംഫേർട്ടുകളും ഇവിടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൗസ് കാർ പിയാനോ റെഫ്രിജറേറ്റർ റേഡിയോഗ്രാം ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിസ് റൊക്കം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ബേസിലാണ് അവരൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആൻജേൻ ആകെ ഷോക്കായി പോയത് ഷി ഹാഡ് ഗിവൺ ദം എ വെഡിങ് പ്രസൻറ്റ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ഇവിടെ ആൻജൈന് ഓൾറെഡി അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വെഡിങ് പ്രസൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ടിൻ്റെ അത് വെഡിങ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് മുമ്പ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വിത്ത് ദ മണി ആ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദ ബോട്ട് എ ഹൗസ് എ കാർ എ പിയാനോ എ റെഫ്രിജറേറ്റർ എ റേഡിയോഗ്രാം ഫർണിച്ചർ എക്സെട്ര ഓൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം അവർ വാങ്ങി അപ്പോൾ മുഴുവൻ പൈസ കൊടുക്കാതെ ഈ ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെന്തെല്ലാം വാങ്ങി ഹൗസ് കാർ പിയാനോ റെഫ്രിജറേറ്റർ റേഡിയോഗ്രാം ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ വാങ്ങി ബട്ട് ജാക്സ് ഇൻകം വാസ് മീഗർ മീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവ് ജാക്കിൻ്റെ ഇൻകം വളരെ കുറവാണ് ഹി ഹാസ് എ ലിറ്റിൽ ബേബി ടു ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് കെയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ഇതും ഫ്രേസ് ഹോബ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിച്ചോളൂ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ കെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം പിന്നെ ഇവനാണെങ്കിലോ ഇവൻ്റെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഇൻകം ഇവൻ വീക്കിലി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് മീഗർ വളരെ തുച്ഛമാണ് ആ വേർഡുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന പിന്നെ ലെസൻ നമ്മൾ ഈ വേർഡ് വരുന്നുണ്ട് മീഗർ തുച്ഛം അപ്പോൾ തുച്ഛമായ ഇൻകമാണ് ജാക്കിനുള്ളത് ഇനി ഹി ഏൺഡ് ഓൺലി സിക്സ് പൗണ്ട്സ് എ വീക്ക് എത്രയാണ് ജാക്കിന് സമ്പാദ്യം ഒരാഴ്ചയിൽ ആറ് പൗണ്ടാണ് കേട്ടോ എ വീക്ക് ബട്ട് ഹാഡ് ടു പേ സെവൻ പൗണ്ട്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പെൻസ് എ വീക്ക് എന്നാൽ ഒരു വീക്കിൽ ഇവൻ കൊടുക്കേണ്ട തുക ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്ര സെവൻ പൗണ്ട് ആറ് പൗണ്ട് മാത്രം വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സെവൻ പൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് അവൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് സെവൻ പൗണ്ട്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പെൻസ് പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെന്നി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ പ്യൂറൽ ഫോമാണ് പെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ പൈസ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പൗണ്ടിൽ നൂറ് പെന്നി ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യൂറൽ ഓഫ് പെന്നി അപ്പോൾ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് സെവൻ പൗണ്ട്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പെൻസ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് they didn't actually own anything they bought ee jackum jilu vaangicha oru sadhanam yadathil avaradhe sondamaakittilla oru gedu maatra koduthu kaano alleg onno rendu gedukal maatra paisa koduthullu they even loaned a sum from thrift and providence trust corporation on installment to pay their debt avade ee kadakka veetane kodukane endane thrift and providence trust corporation il ninnum avaru loan aayittu paisa vaangichittundu idokke installment aayittu kodukkanadu appo installment aayittu vaangicha sadhanathinte panam kodukane വീണ്ടും അവർക്ക് പണം കടമെടുക്കുന്നു ആ പണം പിന്നെ കൊടുക്കാനായി അത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ആൻജൻ കുഡ് നോട്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദയർ എക്സ്ട്രാ വാഗൻസ് എക്സ്ട്രാ വാഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളിത്തം ദൂർത്ത് അപ്പം പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന ഫ്രേസ് വെബും വളരെ കോമണായി ചോദിക്കുന്നതാണ് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് എന്താണ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോളറേറ്റ് സഹിക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആൻജെ ഇതൊന്നും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം ഓൾ ദോ ആൻജെ ടോക്ക്ഡ് to them sarcastically she gave them a check of 10 pounds before leaving valare endha paraya parikkanayittum parishamayittum adhe pole thana sarcastically parihasa rupena samsarikkunnundengil polum aanjin poga nerthu oru 10 avaru snehalla oru vyaktiyana aanjin poga nerthu oru 10 pound kodukkunnundu she advised them to pay fully at least one thing they bought so that they can claim it outright okay ivade ക്യാന് മാറ്റി കുഡ് ആക്കണം കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാൻ അല്ല അവിടെ കുഡ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ എഴുതിയില്ലേ ക്യാൻ ക്ലെയിം എന്നുള്ളത് കുഡ് ക്ലെയിം എന്നാക്ക് എന്തെല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് എഴുതിയുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ സോ ഷി അഡ്വൈസ് ദം ടു പേ ഫുള്ളി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ തിങ് ദേ ബോട്ട് സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ക്ലെയിം ഇറ്റ് ഔട്ട് റൈറ്റ് ഔട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുള്ളി ഈ പത്ത് പൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ഫുൾ പൈസയും കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടേത് സ്വന്തമാണ് എന്ന് പറ എന്നാണ് ആൻജിന് അവരോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ജിൽ സെൻഡ് ദ ചെക്ക് എലോങ് വിത്ത് എ ബിൽ ടു ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ ബട്ട് ജാക്ക് കുഡ് നോട്
അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രസവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടുത്തെ ബില്ല് തന്നെ മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫുൾ ബില്ല് കൊടുക്കുമ്പോഴേ കുഞ്ഞ് യഥാർത്ഥം ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഇതാകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് ഇവർ ആ പത്ത് പൗണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജില്ല എന്താണ് ഈ പത്ത് പൗണ്ട് നേരെ ഡോക്ടർ മാറ്റാൻ അയക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അറ്റ് എ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക്ഡ് എന്നുള്ള പെർപ്ലെക്സ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ അറ്റ് എ ലോസ് ടു ലോ അപ്പോൾ റീഡേഴ്സും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി അതല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി എന്നല്ല എന്താണ് പറയുക ഒരു അന്താളിച്ച് പോവാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോവാണ് നമ്മളാകെ ഷോക്കായി പോവാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ കാര്യം പോലും അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് പോലും എന്താണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് ബേസിലാണ് ഇവർ നടക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ ഇനി ദസ് സെഡ്രിക് മൗണ്ട് അൺവെയിൽസ് അൺവെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം മറ നീക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അൺവെയിൽസ് ദ അബ്സേഡിറ്റി അബ്സേഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസ്ലെസ്നെസ് ഏ അത് സെൻസ് ഇല്ലായ്മ സെൻസ് ഇല്ലായ്മ സെൻസ്ലെസ്നെസ് അതാണ് അബ്സേഡിറ്റി ആൻഡ് മെനാസ് മെനസ് എന്ന ത്രെറ്റ് മെനാസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് സെൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെൻസ്ലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സേഡിറ്റിയും മെനാസ് ത്രെറ്റ് ഭീഷണിയും ഒക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ സെഡ്രിക് മൗണ്ട് ഈ ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേയിലൂടെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു റിവ്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ടൈൽ കൂടി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാ ഒരു മൂന്ന് വരികളേ ഉള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ഇത് കൂടെ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാർക്കിനൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ റൈറ്റ് അപ്പ് ലെവലിലൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒതുക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ആപ്റ്റിനെസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം എഴുതണം അത് മാത്രം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് റിവിൻ്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ദ ടൈറ്റിൽ ഗിവൺ ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ദ പ്ലേ ഈ പ്ലേക്ക് വളരെ യോജിച്ച ടൈറ്റിലാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് റെയിൻ ഫോഴ്സസ് അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു ദ തീം ആൻഡ് ദ മെസ്സേജ് കൺവേഡ് അപ്പം ഈ ടൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ തീമിന് അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജിന് എന്താണ് വളരെ ആപ്റ്റാണ് ദ ടൈറ്റിൽ ക്ലിയർലി സേസ് ദാറ്റ് എ ഹൗസ് ക്യാൻ നെവർ ബി ഹോം ഇഫ് ബി ബൈ ഇറ്റ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഒരു ഹൗസ് പിന്നെ ഹോം ആവുന്നില്ല ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരുന്ന സാധനം ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹൗസ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ കോൺക്രീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാം ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇമോഷണൽ ബോണ്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് വീടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു ഹൗസ് യഥാർത്ഥ ഹൗസ് ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഒരു ഹോം ആവണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു റിവ്യൂ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീ